الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما பேரன் பீர்க்கும் பெருமதி பீர்க்கும் உரிய எல்லாம் உள்ள அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே வல்ல ரஹ்மானின் வற்றா பெருங்கருணை நம் உயிரில் மேலான இறை தூதர் முகமது நபி சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களுடைய குடும்பத்தார்கள் தோழர்கள் தோழியர்கள் மற்றும் அல்லாவை நம்பிக்கை கொண்ட அனைத்து இறை நம்பிக்கையாளர்கள் மீதும் என்றென்றும் உண்டாகட்டும் ஆக எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே நம்மை படைத்த ரபுல் ஆலமின் மனித குலம் அனைவருக்கும் தேவையான நன்மையான விஷயங்களை அவன் அனுமதித்திருக்கின்றான் இந்த மனித சமூகத்தாருக்கு எவையெல்லாம் தீமையானவைகளாக இருக்கிறதோ அந்த தீமையான விஷயங்கள் அனைத்தையும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஹராமாக தடை செய்யப்பட்டவையாக ஆக்கியிருக்கின்றான் அல்லாஹ் எவற்றை அனுமதித்தானோ அந்த ஹலால்கள் அனைத்தும் மனித சமூகத்துக்கு நன்மை தரக்கூடியவைகள் அல்லாஹ் எவற்றை ஹராம்கள் என்று தடை செய்திருக்கின்றானோ அவன் தடை செய்த ஹராம்கள் அனைத்தும் மனித சமூகத்துக்கு தீமை விளைவிக்க கூடியவைகள் மனிதன் அவனுடைய அறிவின் குறைபாட்டின் காரணத்தால் சில நேரங்களில் இந்த ஹலாலை அவன் ஆகுமானது என்று தவறாக புரிந்து கொள்வான் அல்லா ஒரு விஷயத்தை ஹராம் என்று அறிவித்தால் நிச்சயமாக அதில் கெடுதிகள் இருக்கும் மனிதனுக்கு ஆபத்துகள் தரக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கும் அதில் நன்மைகள் இருக்காது அதுபோன்று அல்லா ஒரு விஷயத்தை ஹலால் என்று அனுமதிக்கிறான் என்றால் அதில் நன்மை இருக்கும் ஆனால் மனிதன் அவனுடைய அறிவின் குறைபாட்டின் காரணத்தால் சில நேரங்களில் நன்மை தீமையை தலைகீழாக அவன் புரிந்து கொள்வான் நல்ல விஷயங்களை கெடுதி என்று புரிந்து கொள்வான் தீமையான விஷயங்களை நல்லது என்று புரிந்து கொள்வான் அதற்கு காரணம் உண்மையில் அவன் புரிந்து கொள்வது போல் நல்லது நல்லதாக இருக்காது அதே மாதிரி அவன் எதை கெட்டதாக நினைக்கிறானோ அது உண்மையில் கெட்டதாக இருக்காது இவன் கெட்டதை நல்லதாக புரிந்து கொள்வான் அல்லது நல்லதை அவன் கெட்டதாக புரிந்து கொள்வான் அவனுடைய அறிவின் ஏற்படக்கூடிய அந்த குறைபாடு தான் இதற்கு காரணம் அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு பல்வேறு விஷயங்கள் திருக்குறானுடைய பல்வேறு விஷயங்கள் மனித சமூகம் தவறாக பார்க்கிறது அப்படி பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் தலாக் என்ற ஒரு விஷயம் தலாக் என்ற விவாகரத்து முறை இன்றைக்கு பரவலாக முஸ்லிம்கள் மீது இந்த குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படுகிறது முஸ்லிம்களா அவர்கள் தலாக் 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 என்று சொல்லி அவர்கள் விவாகரத்து செய்து பெண்களை கொடுமைப்படுத்துவார்கள் என்பது போன்று பரவலாக விமர்சனம் வைக்கப்படுகிறது இதற்கு தகுந்தார் போல் பலருடைய செயல்பாடுகளும் இருப்பதை நாம் கண்கூடாக பார்த்து வருகிறோம் ஆனால் உண்மையில் தலாக் என்பது பெண்களை வதைப்பதற்காக இஸ்லாமிய மார்க்கத்திலே சொல்லப்பட்ட சட்டமா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை தலாக்கும் பெண்களுடைய பாதுகாப்புக்காக பெண்களுடைய நலன் கருதி அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இயற்றிய அனுமதித்த ஒரு ஹலாலான ஒரு விஷயம்தான் தலாக் என்பது அதை முறையாக எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்று செய்யாமல் அதற்கும் விதிமுறைகள் ஒழுங்குமுறைகள் கட்டுப்பாடுகள் படித்தரங்கள் அனைத்தும் இருக்கிறது அந்த ஒழுங்குமுறைகளை பேணி அந்த தலாக்கை ஒருவர் செய்யும் போது நிச்சயமாக அந்த தலாக் சட்டமாக இருந்தாலும் அதுவும் பெண்களுக்கு ரஹமத்தாக அருளாகத்தான் இருக்குமே தவிர நிச்சயமாக எந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் அல்லாஹ் அனுமதித்த தலாக் என்பது அதாபாக சோதனையாக துன்பமாக பெண்களை வாட்டி வதைக்கக்கூடிய ஒரு கொடூரமான ஒரு சட்டமாக இருக்கவே இருக்காது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுடைய சட்டம் இந்த தலாக் என்பது எதற்கு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை புரிந்து கொள்வதற்கு முன்னால் திருமணம்னா என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் குரான் என்பது திரு திருமணத்தை எப்படி பார்க்கிறது என்றால் இன்றைக்கு பரவலாக எல்லோரும் திருமணத்தை எப்படி பார்ப்பாங்க அது பிரிக்க முடியாத ஒரு பந்தம் என்று பார்ப்பார்கள் இஸ்லாம் அப்படி சொல்லவே இல்லை கல்யாணம் என்பது பிரிக்கவே முடியாத பந்தம் என்று குரான் சொல்லவே இல்லை அது ஒரு ஒப்பந்தம் 
வாகதுன மின்கும் மீசாக்கன் கலீலா ஆண்களே பெண்கள் உங்களிடம் கடுமையான உடன்படிக்கை எடுத்திருக்கிறார்கள் இப்ப இது ஒரு உடன்படிக்கை அது சாதாரண உடன்படிக்கை அல்ல சாட்சிகளுக்கு முன்னால் ஊராறுகளுக்கு முன்னால் அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு பயங்கரமான கடுமையான உடன்படிக்கை அது உடன்படிக்கை அந்த உடன்படிக்கையை நம்மால் சரிவர செய்ய முடியவில்லையா ஒரு திருமண வாழ்க்கையிலே மனைவியால் அந்த உடன்படிக்கையை செய்ய முடியவில்லை அல்லது கணவனால் அந்த உடன்படிக்கையை சரியாக பேண முடியவில்லை என்று ஒரு நிலை வரும்போது அவர்கள் அந்த உடன்படிக்கையை முறித்து கொள்ளலாம் இந்த விவாகரத்து உரிமை பெண்களுக்கு மட்டும் இஸ்லாம் வழங்கவில்லை ஆண்களுக்கும் வழங்கி இருக்கிறது ஆண்களுக்கு வழங்கி இருப்பது போல் பெண்களுக்கும் வழங்கி இருக்கிறது அல்லாஹு தலாக்கை பற்றி பேசும்போது வளகுன்ன மிசுல்லதி அலைகின்ன பில் மாரூஃப் இந்த பெண்களுக்கு எப்படி கடமைகள் இருக்கிறதோ அதுபோன்று உரிமைகளும் உண்டு என்று குரான் சொல்கிறது பெண்களுக்கு அல்லா பல கடமைகளை விதித்தது போல் உரிமைகளும் உண்டு உரிமைகளையும் அல்லா வகுத்திருக்கின்றான் விளக்கி இருக்கின்றான் என்று குரான் பேசுகிறது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் பெண்களுக்கு இந்த உரிமை எந்த அளவுக்கு வழங்கப்பட்டுச்சுன்னு பாருங்கள் விவாகரத்து உரிமை மனைவி பிடிக்கவில்லை என்றால் கணவன் மனைவி விவாகரத்து செய்யலாம் அதே போல மனைவி பிடிக்கவில்லை என்றால் கணவன் தாராளமாக என்ன செய்யலாம் விவாகரத்து செய்யலாம் இந்த உரிமை பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது யாரும் அந்த உரிமையை பறிக்க முடியாது ஜமாத்தார்களும் நிராகரிக்க முடியாது கணவனும் நிராகரிக்க முடியாது யாருமே நிராகரிக்க முடியாது இதுக்கு உரிமையானவர்கள் அந்த ரெண்டு பேர் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இவளோடு வாழ வேண்டுமா வாழக்கூடாதா என்பதை அவன் முடிவு செய்வான் இவனோடு வாழ்வதா வாழ முடியாதா என்பதை இவன் முடிவு செய்ய வேண்டும் அந்த உரிமையை கணவன் மனைவிக்கு இஸ்லாம் வழங்கி இருக்கிறது ரசூலுல்லா சல்லா வலேசருடைய காலத்திலே பரீரா என்ற ஒரு பெண்மணி முகீஸ் என்ற ஒரு கணவர் இந்த பரீரா முகீஸ் இருவரும் கணவன் மனைவி வாழ்ந்து கொண்டு வருகிறார்கள் இவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே விரிசல் ஏற்படுகிறது இனியும் வாழ்க்கை குடும்ப வாழ்க்கை தொடர முடியாது பரீரா மனைவி முடிவெடுக்கிறாள் நான் முகீஸை விவாகரத்து செய்கிறேன் முகமது நபி சொல்லல்லா வலை வசல்லம் அவரிடத்திலே வந்து முகீஸை நான் விவாகரத்து செய்கிறேன் என்று விவ விவாகரத்து கோரிவிட்டார் நபிசல்லாஸ் அவர்களும் விவாகரத்து கொடுத்து விட்டார்கள் ஆனால் அதற்கு பிறகு மறுபடியும் இந்த முகீஸ் பரீரா மீது அன்பு கொண்டு பரீராவுடைய பிரிவினை தாங்க முடியாமல் பரீராவுக்கு பின்னாலேயே சுற்றி கொண்டு இருக்கிறார் எங்கு பரீரா போனாலும் முகீஸ் பின்னால் சென்று கொண்டே இருப்பார் இப்படி எங்காவது பார்த்துருக்கோமா ஆனால் இப்படியும் சில கணவன்மார்கள் இருப்பார்கள் மனைவின் மீது அன்பு அந்த மனைவி தான் எனக்கு வேண்டும் என்று அந்த அளவுக்கு மனைவியின் மீது அளவடந்த அன்பு வைத்திருக்கிறார்கள் ரசூலுல்லா இஸ்லாஸ் இந்த காட்சியை பார்க்கறாங்க முகீஸ் அழுகிறார் பரீராவே என்னை மறுபடியும் சேர்த்துக்கொள் கணவன் அழுகிறார் அழுது அழுது அவருடைய தாடிகள் எல்லாம் நனைந்து விட்டன அந்த அளவுக்கு அவருடைய கவலை இருக்கிறது இந்த காட்சியை நபிசல்லாஸ் அவர்கள் பார்த்து விட்டு பரீராவை அழைத்தார்கள் இங்க வா பரீரா இவருடைய பிரியத்தை உன் மீது அவள் அவர் வைத்திருக்கக்கூடிய அன்பை பார்த்தாயா நீ விரும்பினால் மறுபடியும் அவரோடு சேர்ந்து வாழ்ந்தால் என்ன சேர்ந்து வாழலாமே என்று ரசூலுல்லா இஸ்லாஸ் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அப்போது அந்த பெண்மணி ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்டாங்க அல்லாவின் தூதரே நீங்கள் கட்டளை இடுகிறீர்களா நான் முகீஸோடு சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என்று நீங்கள் உத்தரவிடுகிறீர்களா இது உங்களுடைய கட்டளையா என்று கேட்டார்கள் ரசூஸ் அல்லாஸ் அவர்கள் சொன்னார்கள் இல்லை இல்லை நான் உனக்கு கட்டளை எல்லாம் இடவில்லை நான் எப்படி உனக்கு கட்டளை இட முடியும் இவரோடு நீ சேர்ந்து வாழத்தான் வேண்டும் என்று நானும் கட்டளை போட முடியாது அல்லாவுடைய தூதர் ஒரு பெரிய அரசராக நாட்டை ஆளக்கூடிய மன்னராக இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் சொல்கிறான் நான் உனக்கு ஆர்டர்லாம் போடலை கட்டளெல்லாம் போடலை இது என்னுடைய பரிந்துரை இது என்னுடைய அவருக்காக நான் பரிந்து பேசுகிறேன் அவ்வளோதான் ஆலோசனை லவ் ராஜா அத்திஹி நீ சேர்ந்து வாழ்ந்தால் நன்றாக இருக்குமே என்று முகீஸுக்காக ரசூஸ் அல்லாஸ் அவர்கள் அந்த பெண்ணிடத்தில் இப்படி பேசினார்கள் பரீரா ரதி அல்லாஹா சொன்னார்கள் அப்படியானால் அவர் எனக்கு தேவையில்லை இது உங்களுடைய கட்டளை என்றால் நான் மீற முடியாது கட்டுப்பட்டு தான் ஆக வேண்டும் ஆனால் கட்டளை இல்லை உங்களுடைய ஆலோசனை என்று சொல்லிவிட்டீர்கள் உங்களுடைய தனிப்பட்ட கருத்து என்று சொல்லிவிட்டீர்கள் என் அவரோடு என்னால் வாழ முடியாது என்று அந்த பெண்மணி சொன்னார் ரசூலுல்லா இஸ்லாஸ் அவர்கள் இருவரையும் பிரித்து வைத்தார்கள் ஹதீஸ்கள்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இப்ப இது எதுக்கு நம்ம சொல்றோம்னா இந்த அளவுக்கு இந்த மார்க்கத்திலே ஆண்களுக்கு விவாகரத்து உரிமை இருக்கிற மாதிரி பெண்களுக்கு விவாகரத்து உரிமை இருக்குது ஆனா இந்த சமூகம் நாம் வாழக்கூடிய சமூகத்துல இந்த விவாகரத்து எல்லாம் எப்போ வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் தான் விவாகரத்தே சட்டப்பூர்வமா பெண்களுக்குரிய உரிமையாக இந்த நாட்டிலே ஆக்கப்பட்டது ஆனா இஸ்லாம் அன்றைக்கு ஆக்கிவிட்டது 
இப்ப இந்த விவாகரத்து தலாக்கு வருவோம் இந்த தலாக் அதெல்லாம் தடை பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பேச்சுவார்த்தைகள் எல்லாம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இப்படி பேசக்கூடியவர்கள் பெண்களுக்கு நாங்கள் பாதுகாப்பு தருகிறோம் பெண்களுடைய நலனில் நாங்கள் அக்கறை கொண்டிருக்கிறோம் தலாக்கின் மூலம் பெண்கள் துன்புறுத்தப்படக்கூடாது அதை தடுத்து நிறுத்துவதற்காகத்தான் நாங்க இந்த தலாக் சட்டத்தை எல்லாம் கொண்டு வர்றோம் அப்படின்னு இவங்க பேசுறாங்க இது உண்மையாக இருந்தால் பெண்களுடைய நலனில் அக்கறை கொண்டுதான் இந்த காரியத்தை இவர்கள் செய்கிறார்கள் இவர்கள் பேசுகிறார்கள் இவருடைய நடவடிக்கை எல்லாம் அந்த அடிப்படையில் தான் இருக்கிறது என்பது உண்மையாக இருக்குமே ஆனால் இந்த தலாக்கை குரான் எதற்காக அனுமதிக்கிறதோ அந்த விஷயத்தில் அவர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் குரான் தலாக்கை எதுக்காக அனுமதிக்கிறது கணவன் மனைவி உங்களால் சரியான கணவனாகவோ மனைவியாக வாழ முடியலை அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் தலாக் என்பதை அனுமதிக்கிறது அப்போ இது குற்றம் என்றால் மனைவியை விவாகரத்து செய்வது முத்தலாக் சொல்வது பா முத்தலாக்னா என்ன மூணு தடவை ஒரு மண் எனக்கு மனைவியே வேண்டாம் இவளை நான் விவாகரத்து செய்கிறேன் இவளோடு நான் வாழ மாட்டேன் என்று அவன் கூறுவதற்கு பேர் தான் முத்தலாக் என்பது இதில் மனைவியை கொடுமைப்படுத்துவதோ அவளை கொள்ளுவதோ எந்த விஷயங்கள் எதுவுமே கிடையாது ஆனால் இதை ஒரு பெரிய பாவமாக அறிவிக்கிறார்கள் என்றால் இவர்கள் இதை விட பெரிய பாவமாக ஒரு விஷயத்தை அறிவிக்க வேண்டும் என்ன விஷயத்தை அறிவிக்கணும் தெரியுமா கணவன் மனைவியா பேருக்கு வாழ்றாங்க ஊர் உலகத்துடைய கணக்குப்படி உங்க கணவன் மனைவி ஆனா இந்த கணவன் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை ஒழுங்கா செய்யல நீங்க எத்தனை பேர் சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறான் ஏன்னா கணவன் மனைவியை கல்யாணம் முடிச்சிருப்பான் நாட்டுடைய சட்டப்படி உலகத்தின் பார்வையின்படி இவன் கணவனாக இருப்பான் கணவனாக இருந்தாயே நீ மனைவியை கவனிச்சியா கணவன் ஆனால் பல ஆண்டுகள் மனைவியை அவன் தெருவிலே விட்டிருப்பான் அவள் என்ன செய்திருக்கிறாள் அவளுக்குரிய கடமையை செஞ்சிருக்கிறானா முறையான கணவனாக கடமைகளை நிறைவேற்றிய கணவனாக இவன் வாழ்ந்திருப்பானா எதையும் செய்திருக்க மாட்டான் ஆனால் என்ன செய்வான் தலாக்கை பற்றி பேசுவான் நாம் யோசிக்க வேண்டும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் ஒரு மனுஷன் எனக்கு மனைவி பிடிக்கல இவளோடு என்னால் முறையாக வாழ முடியாது அல்லாவோடு அல்லா சொன்னபடி முறையாக குடும்பம் நடத்த முடியலை இவளுக்கும் எனக்கும் சரி வரலை என்று ஒரு விவாகரத்து செஞ்சா அது பாவமே கிடையாது அது ஹலால் ஆனா குரானுடைய பார்வையில எது பெரிய பாவம் தெரியுமா இதுதான் பெரிய பாவம் எது பெரிய பாவம் மனைவியாக இவளை வைத்துக் கொண்டு அவளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்யாவிட்டால் அவளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சந்தோஷங்களை கொடுக்காவிட்டால் இவன் பெரிய பாவி அப்ப இவனை மூணு தடவை தலா கூட்டதுக்காக மூணு வருஷம் ஜெயில வச்சு தண்டிக்கணும்னா இவனை முப்பது வருஷமாவது தண்டிக்கணும் யார மனைவி என்று வைத்து கொண்டு ஆனா மனைவியை பார்க்கல மனைவியோடு வாழல மனைவி சாப்பிட்டாளா உறங்கினாளா அவள் அவள் வாழ்க்கையில் என்ன பிரச்சனைகள் எதுவுமே இல்லை அம்போடு தெருவில் விட்டுட்டு போயிட்டான் அப்ப இவனை பிடிச்சி தண்டிக்கணுமா இல்லை இவனை தண்டிக்கிறதுக்கு இந்த நாட்டில் என்ன சட்டம் இருக்கிறது சட்டம் ஏற்றினார்களா ஆனா ஒரு சட்டம் இல்லை இப்ப குரானுடைய பார்வையில தலாக்கை விட இது பெரிய பாவம் அது மாதிரி எதெல்லாம் இவங்க அனுமதிச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் குடும்ப வாழ்க்கையில் கணவன் மனைவியா இருக்கிறாங்க ஒரு கணவன் மனைவி அல்லாத ஒரு அந்நிய பெண்ணிடத்திலே விபச்சாரம் செய்கிறான் ரெண்டு பேரும் விரும்பியே செய்கிறார்கள் அல்லது ஒரு மனைவி கணவன் அல்லாத ஒரு அந்நிய ஆணிடத்திலே அவள் கள்ள உறவு வைத்திருக்கிறாள் இப்போதுதான் எதுவுமே கள்ள உறவு கிடையாது ஏன்னா இவர்களுடைய வளமையின்படி எல்லாமே நல்ல உறவு தான் ஆனா நாம தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் கள்ள உறவு கள்ள உறவுன்னு சொல்லி அப்ப இந்த மாதிரி நடந்தால் கணவன் மனைவி அல்லாத ஒரு பெண்ணோடு ஒரு மனைவி கணவன் அல்லாத ஒரு ஆணோடு ரெண்டு பேரும் விரும்பியே தவறான தொடர்பு வைத்துக் கொண்டால் இது தப்பா இவர்களை தண்டிக்க முடியுமா நாட்டுடைய சட்டம் இது தண்டனை இது தப்பே கிடையாது ஆனா உண்மையில பார்த்தா குரானுடைய பார்வை இது பயங்கரமான ஒரு பாவம் தலாக்கை விட இது ஒரு பயங்கரமான பாவம் இப்ப குரான் தலாக்கை எதுக்கு சொல்லுச்சு இந்த திருமணம்னா என்னன்னு தெரியாது கணவனுடைய கடமனா என்னன்னு தெரியாது மனைவி எப்படி வாழணும் குடும்ப வாழ்க்கையுடைய ஒழுங்குமுறையே தெரியாம தாந்தோன்றிகளாக யாரும் யாரோடும் இருந்து கொள்ளலாம் ஆடு மாடுகளை போல தெரியலாம் சுத்தலாம் என்று இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு தலாக்குடைய அருமை தெரியுமா தெரியாது அப்ப குரான் இந்த தலாக்கை ஏன் சொல்லுதுன்னா பாருங்க குரான பாருங்களேன் குரான் பேசுகிறது இந்த திருமண உறவை பத்தி பேசுது கல்யாணம் என்பது ஏதோ ஒரு மனிதன் தன்னுடைய ஆசையை நிவர்த்தி செய்வதற்காக ஏற்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு முறையாக மட்டும் இஸ்லாம் அதை பார்க்கவில்லை குரான் அந்த திருமண பந்தத்தை எப்படி பேசுகிறது என்று பாருங்கள் தில் க ஹதூதுல்லா கணவன் மனைவியை பார்த்து குரான் பேசுகிறது தில் க ஹதூதுல்லா இது அல்லாவுடைய வரம்புகள் இது அல்லாவுடைய வரம்புகள் 
ஒரு மனம் கல்யாணம் முடிக்கிறான்னா அங்கே அல்லாவுடைய வரம்புகள் வந்து விடுகிறது நீ இப்படி தான் வாழணும் இப்படி தான் நடக்கணும் இதை நம்ம மொழியில் கூட நம்ம பேசி வச்சுருக்கிறோம் என்ன கால் கட்டு கை கட்டெல்லாம் சொல்கிறோமே அப்போ என்ன ஒரு மனிதன் இஷ்டப்படி வாழ முடியாது அவனுக்கு இன்று ஒழுங்குமுறைகளும் கட்டுப்பாடுகளும் இருக்கிறது ஃபலா தாத்த தூஹா அந்த அல்லாவுடைய வரம்புகளை நீங்கள் மீறாதீர்கள் ஒமைய தாத்த ஹதூத் அல்லாஹி ஃபலாய் கஹமுத் வாலிமூன் அல்லாவுடைய வரம்புகளை மீறக்கூடியவர்கள் இவர்கள் தான் அநியாயக்காரர்கள் அல்லா இதை எங்கே சொல்கிறான் தலாக்கை பற்றி பேசும்போது திருமண உறவோ பேணுவதை பற்றி அல்லா சொல்லும் போது அல்லாவுடைய வரம்புகளை கடைபிடிங்கிறான் அல்லா அதே மாதிரி அல்லா சொல்கிறான் சேர்ந்து வாழ விரும்புகிறீங்களா கணவன் மனைவி அந்த உறவை பற்றி அல்லா சொல்கிறான் இந்த அண்ணா அங்கைமா ஹுதூத் அல்லா கணவன் மனைவி இருவரும் அல்லாவுடைய வரம்புகளை நிலைநாட்ட முடியும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் சேர்ந்து வாழுங்கள் இப்போ திருமண உறவு என்பது வெறுமனை சந்தோஷத்துக்காக ஜாலிக்காக மனிதன் செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு காரியம் அல்ல குரான் பார்வையில் கட்டுப்பாடு இருக்குது ஒழுங்குமுறை இருக்குது நெறிமுறை இருக்குது அதை பேணி வாழ்வது ஒரு கணவனுடைய கடமை அது ஒரு மனைவியுடைய கடமை என்று குரான் சொல்கிறத பார்க்குறோம் சில பெண்கள் ரசூலுல்லா இஸ்லாசனுடைய காலத்தில் இந்த காரணத்தை சொல்லியே தலாக்க கேட்டாங்க அது பெண்கள் குலா தலாக் அல்ல கணவன் விவாகரத்து செய்வதற்கு பேர் தலாக் ஒரு மனைவி விவாகரத்து கோருவதற்கு பேர் ஹுலா ரசூலுல்லா இஸ்லாசனுடைய காலத்தில் ஒரு பெண்மணி வருகிறார் அல்லாவின் தூதர் அவர்களே என்னுடைய கணவர் அவருடைய தீன்லனா நான் குறை சொல்ல மாட்டேன் இப்படியே ஆரம்பிக்கிறாங்க அவருடைய மார்க்கத்திலேயோ அவருடைய ஈமானிய பற்றிலேயோ எதுலையுமே நான் குறை சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அவரை எனக்கு பிடிக்கலை இப்படியே சொல்கிறாங்க அவரை எனக்கு பிடிக்கவில்லை ஆனால் அவருடைய தீனில் நான் எதையும் குறை சொல்ல மாட்டேன் மற்ற விஷயங்கள்லாம் அவர் நல்லவர் தான் ஆனால் அவரை எனக்கு பிடிக்கலை அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் குஃபுரை அஞ்சுகிறேன் இஸ்லாமிய மக்களுடைய சிந்தனை இப்படி தான் என்னன்னா அவரோடு அவர் எனக்கு பிடிக்கலை கணவனா எனக்கு பிடிக்கலை ஏற்றுக்கொள்ள மனசு வரலை ஒத்து வரலை இனி அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் நான் குஃபுரை அஞ்சுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க குஃபுர் என்ன அல்லாவுக்கு மறுக்கிறத அவங்க அல்லாவை மறுத்தாங்களா இல்லை அல்லாவை நம்பி தான் இருந்தாங்க ஆனால் அவங்க எதை குஃபுருங்கிறாங்க இவரை கணவனாகவும் வச்சுக்கிட்டு அந்த கணவருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையும் நான் ஒழுங்காக செய்யாமல் இருந்தால் இது மார்க்கப்படி நான் பாவி நான் குற்றவாளி அப்படிப்பட்ட ஒரு குற்றவாளியாக நான் இருக்க விரும்பலை எனக்கு விவாகரத்து கொடுத்து இந்த பந்தத்தை முறிச்சுக்கோங்க நான் எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையானது நான் தேடிக்கொள்கிறேன் அவருக்கு தேவையானது அவர் தேடிக்கொள்ளட்டும் நான் இப்படி பாவியாக இருக்க விரும்பவில்லை இப்போ விவாகரத்துடைய நோக்கமே இதுதான் ஒரு க நல்ல கணவன் நல்ல மனைவியாக வாழ முடியலையா இப்போ பிரிஞ்சிருங்க யாரோடு உனக்கு வாழ முடியுமோ அங்கே உன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக்கொள் உனக்கு தோதுவான நல்ல அல்லாவுடைய ஹொதுதுகளை நிலைநாட்டக்கூடிய அளவுக்கு உள்ள வாழ்க்கை துணையை நீ தேர்வு செய்து கொள் என்பது தான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி இந்த தலாக்கில் சொல்லியிருக்கிறான் அப்போ இந்த தலாக்குடைய இந்த தாத்பரியம் இதெல்லாம் இவர் கல்யாண உறவே இவங்களுக்கு இல்லை இவங்க கல்யாண வாழ்க்கையை சிதைச்சிட்டாங்க அந்த சட்டத்திட்டங்களையே இல்லாமல் எடுத்து விட்டுட்டாங்க அப்போ இவங்களுக்கு தலாக்குடைய நோக்கம் அதெல்லாம் தெரியுமா தெரியாமல் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இன்னும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த தலாக்கை அனுமதித்ததே பெண்களுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நன்மைக்காகத்தான் அரபுகள்கிட்ட ஒரு வளம் இருந்துச்சுங்க என்ன செய்வாங்கன்னா மனைவி பிடிக்கலையா ஒதுக்கி வச்சிடுறது மனைவி பிடிக்கலைனா அவளை வந்து ஒதுக்கி வச்சிடுறது அவளோட பேசுறது இல்லை பழகிறது இல்லை ஒரு கணவன் மனைவிக்கு என்னென்ன கடமைகளை செய்யணுமோ அது எதையுமே செய்ய மாட்டான் ஒதுக்கி வச்சிருவான் இந்த ஒதுக்கி வச்சது நாலு மாதம் ஆகும் அஞ்சு மாதம் ஆகும் ஆறு மாதம் ஆகும் இன்னைக்கு இவன் ஒதுக்கி வச்சிருக்கான் இல்லை பல வருஷமா ஒதுக்கி வச்சிருக்கான் ஆனா பேர் என்னது மனைவி அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி மனைவியை வந்து அரபுகள்கிட்ட அந்த மாதிரி ஒதுக்கி வைக்கக்கூடிய வழக்கம் இருந்துச்சு அல்லாஹ் பார்க்குறான் இந்த மாதிரி ஆண்களை தான் அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான்னா குரான் வசனத்தை இறக்கி கண்டிக்கிறான் லில்லதீனை உழுவுன மின் நிசாயிஹிம் தங்கள் மனைவிமார்களை ஒதுக்கி வைக்கிறீங்களே அப்படி இஷ்டத்துக்கு ஒதுக்கிலாம் வைக்க முடியாது உங்களுடைய மனைவிமாரிடத்தில் ஈலா என்ற மனைவியை ஒதுக்கி வைக்கிறீர்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது நீங்கள் விசாரணை ஒரு வருஷம் ஒதுக்கி வைக்கிறது ரெண்டு வருஷம் ஒதுக்கி வைக்கிறது ஆறு மாதம் ஒதுக்கி வைக்கிறது அப்படி எல்லாம் நீ செய்ய முடியாது உன் மனைவியை கல்யாணம் பண்ணால் அவளுக்குரிய கடமை நீ செய்யணும் அதெல்லாம் செய்யாமல் நீ ஒதுக்கி வச்சேனா நீ பாவி அதுக்கு டயர் இருக்குது ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வாங்குகிறான்ல நாலு மாதம் த ரப்புஸ் அர்பாத்தி அசுகு நாலு மாதம் தான் உனக்கு டயம் ஒன்று நீ நாலு மாதத்தோடு அந்த டயம் முடிகிறதுக்கு முன்னாடி உன் மனைவியோடு நீ சேர்ந்துக்கிறணும் சேர்ந்துட்டேனா பிரச்சனை இல்லை மனைவி கணவன் மனைவியாக வாழுங்க சேரலையா அவ தலா நீ தலா அவ அவளை நீ
ஓ மனைவியோடு நீ சேரவில்லை என்றால் நீ அவளை விவாகரத்து செய்து விடுவாய் தலாக் ஏற்பட்டு அல்லாவே சொல்றான் தலாக் ஆயிருங்கிறான் இப்ப என்ன செய்யறா இவன் நீ தலாக் விடாட்டினாலும் நாலு மாசம் டயம் முடிஞ்சிருச்சா அது தலாக் ஆயிரும் அப்படின்னு அல்லா சொல்ற ஏன் அல்லாவே தலாக்கை ஆக்குறான் அப்படின்னு கேட்டா இது என்ன அநியாயம் நீ அவளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய் உனக்கு பிடிக்கலையா அவளை விட்டுரு நீ நீ அவள் மனைவியாகவும் வச்சுக்கிறவ ஆனால் மனைவிக்கு கொடுக்க வேண்டிய எதையுமே நீ கொடுக்க மாட்டேன் அப்போ காலம் பூரா அவனுக்கு நான் அடிமையா உனக்கு அவ கட்டுப்பாட்டில் இருந்து அவள் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கணுமா அப்படிங்கிறனால தான் அல்ல என்ன செய்யறான் பெண்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் உனக்கு பிடிச்சா இரி இல்லையா அவளை விட்டுரு அவளுக்குரிய வாழ்க்கை அவள் தேடிக்கிருவா அவளை வச்சு கொடுமைப்பட கொடுமைப்படுத்தாத அதான் தலாக்கை பற்றி எல்லாம் பேசும்போதெல்லாம் சொல்கிறான் ஒல ஆண்களுக்கு சொல்றான் ஒலா தாதுலு ஹுன்ன பெண்களை நீங்க கொடுமை பண்ணாதீங்க ஒலா துன்சிக்கு ஹுன்ன திராரல் அல்லி தாழ்த்ததூ பெண்களிடத்துல வரம்பு மீறி நடக்கிறதுக்காக அவர்களை நீங்கள் பிடித்து வைத்து கொள்ளாதீர்கள் உங்க கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்கிறாதீங்க அவ்வளவு சந்தோஷமாக வாழ விடக்கூடாது நீ காலம் பூரா என்கிட்டே கடை இப்படியே கண்ணீர் வடிச்சுக்கிட்டே எரி உனக்கு இதுதான் நசீபு இப்படி ஒரு மனிதன் நடந்து கொள்ளக்கூடாதுன்னு சொல்லியே அல்லா குரான்ல கண்டிக்கிறான் அப்ப இதை ஒட்டி தான் என்ன செய்யறான் அல்லா தலாக் என்ற சட்டங்களையே வர அல்ல வகுக்கிறான் இதை நாம புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப அல்லாவுடைய ஒரு சட்டத்துல இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கிறது சும்மா தலாக் என்பது எடுத்தோன்னு என்ன செய்ய முடியாது நம்ம குறை சொல்லிட முடியாது அதுல இவ்வளவு நன்மைகள் அதுல இருக்குதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதே போன்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அரபுகள்ட்ட இருந்த இன்னொரு ஒரு தீய கலாச்சாரத்தையும் குரான்ல வன்மையா கண்டிக்கிறான் அது இதை விட பெருசு இந்த மனைவியை ஒதுக்கி வைக்கிறத விட பேருக்கு மனைவியை வச்சுக்கிட்டு ஒதுக்கி வைக்கிறத விட அது ஒரு பெரிய பாவம் அது என்னன்னா லிஹார் லிஹார் என்று குரான் ஒரு முறையை சொல்லுது அது மனைவி என்ன செய்யறது தாயின்னு சொல்ற கணவன் கணவன் மனைவியை பார்த்து நீ என் தாய் மாதிரி அப்படிங்கிறது தாய் மாதிரி எதுக்கு சொல்றான் மனைவியை புகழ்றதுக்காக சொல்லலை இது என்னன்னா அப்படியே தூக்கி கீழே போட்டு உடைக்கிறது போலையா அந்த மாதிரி மனைவிய தாயின்னு சொல்லி அவளோடு பழகிறது இல்லை தாயினா நம்ம அவளோடு தாயோடு நம்ம சேரவோமா அது எவ்வளோ பெரிய பாவம் அந்த மாதிரி என்னது மனைவியை போய் தாயின்னு சொல்லிடுறது அப்போ காலம் பூரா அவளோடு சேர்றதே கிடையாது இப்படிப்பட்ட ஒரு கெட்ட கலாச்சாரம் இருந்துச்சு குரான் இதை பயங்கரமான பாவமாக அறிவிக்கிறது உலகத்தில் இதெல்லாம் ஒரு பாவமே கிடையாது இன்னைக்கு ஆனால் குரான் என்ன செய்யுது பெண்களுடைய நலனுக்காக இதை ஒரு பயங்கரமான பாவமாக படுபா படுபெரிய பாவமாக இதை குரான் அறிவிக்கிறது அல்லா வசனத்தை இறக்குறான் இந்த வசனங்கள் எப்போ இறங்குதுன்னா ஒரு பெண்ணுடைய கோரிக்கைக்காக இறங்கின வசனங்கள் பெண்ணுடைய கோரிக்கைக்காக இறக்குன வசனங்கள் ஹவுலா பிந்த் சாலபா ரவி அல்லா ஒன்ஹா ஒரு பெண்மணி ரசூல் உல்லா இசல்லாஹு அலை வசல்லம் அவரிடத்தில் வருகிறார்கள் அல்லாவின் தூதர் அவர்களே எனக்கு நியாயம் வேண்டும் எனக்கு நியாயம் கொடுங்கள் என்னம்மா நியாயம் உன்னுடைய பிரச்சனை என்ன என்னுடைய கணவர் இவ்வளவு காலம் என்னோட வாழ்ந்தார் அவருக்கு நான் குழந்தைகளை பெற்றுக் கொடுத்தேன் அவரோடு என்னோடு வாழ்ந்து கொண்டே இருந்தார் இப்போது என்னை பார்த்து தாய் என்று சொல்லி என்னை ஒதுக்கி வைக்கிறார் இந்த அநியாயத்தை நீங்கள் தட்டி கேட்க வேண்டும் என்று ரசூசல்லா சவங்கிட்ட வழக்க கொண்டு வர்றாங்க நபிசல்லா சவங்கள அந்த பெண்ணிடத்துல பேசி உண்மையை தான் சொல்றீங்களா உங்க கணவர் நல்லவர் தானே என்று அந்த பெண்ணிடத்துல சொல்ல வேண்டிய உபதேசங்களையும் ரசூசல்லா சவங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க வாக்குவாதம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அல்லா வசனத்தை இறக்கிறான் தன்னுடைய கணவன் விஷயத்திலே நபிய உம்மிடத்திலே வழக்கு கொண்டு அந்த பெண்ணுடைய வழக்கை அந்த பெண் முறையிட்ட முறைப்பாட்டை அல்லா செவியுற்று விட்டான் அல்லா செவியுற்று விட்டான் அந்த பெண் அல்லாவிடத்திலே முறையிடுகிறாள் அந்த பெண்ணுக்கு நியாயம் கிடைத்து விடுகிறது அல்லா வசனத்தை இறக்கிறான் என்ன தீர்ப்பு அல்லா இப்போ ஆண்களை கண்டிக்கிறான் மனைவிமார்களை பார்த்து தாய் என்று சொல்கிறீர்களே இன் உம் மகாத்துகும் இல்லல்லாய் வளதுனகும் உங்களுடைய தாய் உங்களை பெற்றெடுத்தவள் தான் உன்னுடைய தாய் மனைவியை போய் தாயின்னு சொல்றது உனக்கு எல்லாம் அறிவா இல்லை அறி இல்லை அப்படின்னு நல்லா கேட்கறான் அப்ப நீங்க இப்படி சொல்லலாமா வா இன்னும் இல்ல எக்கூலுன முன்கரம் மினல் கவுலி வசூரா நீங்க அருவறுக்கத்தக்க காரியத்தை சொல்ற மனைவியை போய் தாயின்னு சொன்னா இது அருவறுக்கத்தக்க காரியம் இல்லையா இது பொய் இல்லையா இது உண்மையா இது வசூரா இது வந்து பொய் இல்லையா என்று அல்லா வசனத்தை இறக்கி இப்ப அந்த விஷயத்துக்கு முடிவு கட்டுறான் எந்த இந்த கலாச்சாரத்தை மனைவியை தாயின்னு சொல்லி ஒதுக்கி வைக்கக்கூடிய இந்த தீய கலாச்சாரத்துக்கு அல்லா முடிவு கட்டுறான் எப்படி அல்லா முடிவு கட்டுறான்னு பாருங்க இந்த மாதிரி மனைவியை தாயின்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்கி வைக்கிறது அப்புறம் இஷ்டத்துக்கு சேர்றது இப்படி யாராவது மனைவியை தாயின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் நீங்க சேர நினைச்சிங்கன்னா அதுக்கு கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷன் நீங்கள் ஒரு அடிமை விடுதலை செய்ய வேண்டும் அடிமையை விடுதலை செய்
மனைவியோடு சேர்றதுக்கு முன்னாடி அடிமையை விடுதலை செய்யணும் இல்லையா முடியலையா அந்த அளவுக்கு பணம் இல்லையா அடிமையை விடுதலை பண்ணுற அளவுக்கு சியாமு ஷஹரைனி முத்ததாபி ஐன் மின் கபிலி எத்தமாசா நீங்கள் இருவரும் இணைந்து கொள்வதற்கு முன்னால் அந்த மாதிரி மனைவியை பார்த்து தாயின்னு சொல்லி ஒதுக்கி வைத்தவன் ரெண்டு மாதம் தொடர்ச்சியாக நோம்பு வைக்கணும் விட்டு விட்டுலாம் வைக்கக்கூடாது பத்து நாள் வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்புறம் பத்து நாள் இந்த வேலையெல்லாம் கூட ரெண்டு மாதம் தொடர்ந்து நீ நோம்பு வைக்கணும் ஏன் மனைவி ஏன் தாயின்னு சொல்லி அவளை ஒதுக்கி வச்ச அதுக்காக அல்ல என்ன செய்கிறான் ரெண்டு மாதம் இன்னைக்கு ஆரம்பித்தா ரெண்டு மாதம் நோம்பு வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் தொடர்ந்து நோம்பு வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லையா அதுக்கும் முடியலையா அறுபது ஏழைகளுக்கு உணவளிக்கணும் அப்போ இந்த கலாச்சாரத்தை அல்லா ரபுல் ஆலவி இந்த மாதிரி சட்டங்களை போட்டு இதை முடிவுக்கு கொண்டு வர்றான் இப்போ ஏன் அல்லா இந்த சட்டங்களை கொண்டு வர்றான் இது ஒரு பெண்ணுக்கு வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பு நியாயம் இதெல்லாம் ரசூசல்லாச காலத்தில் வாழ்ந்த பெண்கள் இதெல்லாம் நினைச்சு என்ன செஞ்சாங்க சந்தோஷப்பட்டாங்க மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சியாக இருந்தாங்க ஏன்னா அல்லா இந்த மாதிரி ஆண்கள் செய்யக்கூடிய அநியாயங்களை எல்லாம் தண்டிக்கிறான் கண்டிக்கிறான் என்று அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் இப்போ அந்த அடிப்படையில் தான் தலாக் என்ற ஒரு விஷயத்தையும் அல்லா ரபுல் ஆலமே என்ன செய்கிறான் அதை அனுமதிக்கிறாங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ குரானுடைய பார்வையில் இந்த தலாக் என்பது மனித சமூகத்துக்கு தேவையான ஒரு நன்மையான ஒரு விஷயம்தான் அதற்குன்னு குரான் நிறைய ஒழுங்குமுறைகளை சொல்லுது சும்மா எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் அந்த விவாகரத்தை செய்யாமல் அதை வந்து முன்னாடி பெண் வீடு ஆண் வீடு இரண்டு தரப்புகளில் இருந்தும் ஆட்கள் வந்து சமரசம் பேசுவார்கள் அதெல்லாம் நடக்கும் அதற்கு பிறகு அல்லா ரபுல் ஆலமீன் ஒரு தலாக் விடுங்க அப்படிங்கிறான் மூன்று மாத விடாய் காலங்கள் அவகாசம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த தலாக்குடைய காலத்தில் கூட எல்லாம் பரவலாக நடைமுறையில் என்னன்னு கேட்டால் கணவன் விவாகரத்தை செஞ்சால் மனைவி என்ன செய்வா அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுவா தாய் வீட்டுக்கு போயிடுவா ஆனால் குரான் என்ன சொல்லுது கணவன் நீ விவாகரத்து செய்கிறாயா மனைவி தாய் வீட்டுக்கு போகக்கூடாது அவள் நீ விவாகரத்து சென்று மூன்று மாத விடாய் காலங்கள் அவள் உன்னோடு தான் வாழ வேண்டும் அவளுக்கு சாப்பிட்ற வசதி தங்குற வசதி எல்லா வசதி நீனே செஞ்சு கொடுக்கணும் என்று குரான் சொல்கிறது அப்போ கணவனோடு இவள் சேர்ந்து வாழ்ந்தால் விவாகரத்து நடக்குமா மனமுறிவு ஏற்பட்டவர்களுக்கு கூட மறுபடியும் என்ன செய்யும் இணைந்து கொள்ள வேண்டும் சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு மனம் மாற்றம் ஏற்படும் இதையெல்லாம் கவனத்தில் வைத்துதான் அல்லாஹுடைய சட்டம் அமைந்திருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வாஹிர் தாவானி அஹமதுல்லா ஹிரபில் ஆலமி எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே தலாக்கின் மூலம் பெண்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்ற ஒரு நிலை சமூகத்திலே இருக்கிறது அதனால தான் ஆண் விவா பெண் விவாகரத்து செய்யும் போதுமோடு கூட பிரச்சனைகள் வர்றதில்லை யாரும் பிரச்சனை பண்ணுறதில்ல பெண் விவாகரத்தில் ஆனால் ஆண் விவாகரத்துன்னு வரும்போது தான் நிறைய பிரச்சனைகள் உருவாகிறது இதற்கு காரணம் என்ன உண்மையில் சமூகத்துடைய நிலை அப்படித்தான் இருக்கிறது ஒரு பெண் விவாகரத்து கோரினால் ஆணுக்கு அதிகமான ப பிரச்சனைகள் பாதிப்புகள் இல்லை ஆனால் ஒரு ஆண் விவாகரத்து செய்தால் அதில் பெண்களுக்கு பல வகையான பாதிப்புகள் ஏற்படுகிறது இதற்கு காரணம் என்னென்னா குரானுடைய சட்டங்களோ மார்க்கத்துடைய வழிமுறைகளோ கிடையாது குரானுக்கு மாற்றமாக ரசூலுல்லா இஸ்லாஸுடைய வழிமுறைக்கு மாற்றமாக சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய அனாச்சாரங்களால் தான் பெண்கள் இவ்வாறு பாதிக்கப்படுகிறார்கள் விவாகரத்தின் போது ஆண் விவாகரத்து செய்யும் போது பெண்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க இப்போ குரான் என்ன சொல்லுதுன்னா பெண்களை நீங்கள் மனம் முடிக்கிறீங்க ஆண்கள் திருமணம் பண்ணுறீங்க பெண்களுடைய பாதுகாப்புக்கு ஆண் பெண்ணை கல்யாணம் முடிக்கும் போதே பெண்ணுடைய பாதுகாப்புக்காக ஒரு தொகையை பெண்ணுக்கு கொடுக்கணும் அந்த தொகையை பெண் மனம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளணும் அவள் எவ்வளவு வேண்டாலும் கேட்கக்கூடிய உரிமை இருக்குது இது ஒப்பந்தம் நான் கல்யாண ஒப்பந்தம் நடக்கும் போதே பெண்ணுக்கு தேவையான மகர் தொகையை நீங்கள் கொடுங்கள் என்று குரான் கட்டளை இடுகிறது வாத்து நிசா சதுக்காத்து ஹின்ன நிஹலா பெண்களுக்கு அவர்களுடைய மனக்கொடைகளை மனம் வந்து கொடுத்து விடுங்கள் இதுதான் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு என்ன பாதுகாப்பு ஒரு ஆண் தலாக் செஞ்சா பெண்ணை விவாகரத்து பண்ணால் இன்னைக்கு என்ன யோசிக்கிறாங்க இவன் திடீர்னு விவாகரத்து பண்ணிட்டா நாம் என்ன சாப்பிட்றது நம்ம என்ன பண்ணுறது நமக்குன்னு என்ன பொருளாதாரம் இருக்குது அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க அதனால தான் விவாகரத்து செஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீ ஜீவன் அம்சத்தை கூடு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஜீவனாச விவாகரத்து செஞ்சதுக்கு அப்புறம் இவன் எப்படி தருவான் இவனும் அவளும் சந்தோஷமாக மனம் ஒத்தி போகும்போது நீ அவளுக்கு கொடுன்னு சொன்னால் அள்ளி தருவான் 
ஆனா ரெண்டு பேருக்கு சண்டை வந்து இவ எனக்கு வேண்டான்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீ அவளுக்கு கொடுனா எப்படி கொடுப்பான் அதனாலதான் இந்த போலி ஜீவனாம்சத்தை குரான் சொல்லவே இல்லை அங்கையும் கூட அல்லாவுடைய ஹிக்குமத்தை பாருங்க இந்த மாதிரி தலாக்கு நடந்தால் அந்த பெண்ணுக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ அதை அல்லா திருமணம் நடக்கும் போதே பெண்ணுக்கு கொடுக்கணும் மகருங்கிறது சும்மா இல்லை சும்மா சாதாரணமா கொடுத்துட்டு போறது அல்ல அது பெண்கள் இவன் நாளைக்கு நம்மளை விவாகரத்து பண்ணா நம்முடைய சேஃப்டிக்கு என்ன எவ்வளவு நம்ம வாங்குவோம் அந்த தொகையை அவனை கல்யாணம் முடிக்கும் போதே வாங்கிக்கணும் ஏன்னா அல்லா மகரை பத்தி எங்க பேசுறான் தெரியுமா தலாக்கில் பேசுறான் தலாக்கை பத்தி பேசும்போது மகர் வருகிறது வலா தாகுது மிம்மா ஆத்தை துமு ஹுன்ன செய் ஆ லா எஹலுக்கும் அன் தாகுது மிம்மா ஆத்தை துமு ஹுன்ன செய் ஆ இந்த பெண்களுக்கு கொடுத்த எதையும் நீங்கள் திரும்ப பெறுவது உங்களுக்கு ஆகமானது இல்லையே யாருக்கு தலாக் விடக்கூடிய ஆணுக்கு அல்லா சொல்றான் நீ ஒரு மனைவியை விவாகரத்து பண்ற அந்த பெண்ணுக்கு நீ நமரே மகர் கொடுத்துருப்ப கொடுத்த மகர இப்பதான் இவன் நமக்கு தேவை இல்லையே மனைவி இல்லையில நம்ம வாங்கிக்கிருவோம்னு நீ வாங்க கூடாது கொஞ்சத்தை கூட நீ எடுக்க கூடாதுங்கிறாள்லாம் இன்னும் அல்லா தெளிவா சொல்றான் உங்களுடைய மனைவிக்கு நீ ஒரு குவியல் குவியலா கிந்தாருங்கிறது என்னன்னா பெரிய அரபுகளுடைய பாஷையில அதிகமான பொருட்செல்வத்தை குதி குறிக்கும் அப்ப குவியல் குவியலா பெரிய அளவுக்கு நீ மகர கொடுத்துருக்க உன் மனைவிக்கு பெரிய சந்தோஷத்துல எவ்வளவு கொடுக்கணுங்கிறத தெரியாம தார் மாற நீ கொடுத்துட்ட இப்ப விவாகரத்து நடக்குது நான் அவளுக்கு ரெண்டு கோடி மகர் கொடுத்தேன் ஒரு பத்து லட்சத்தை கொடு கேட்டா உனக்கு ஹலால் இல்லை ஹராம் குரான் அறிவிக்கிறாரு அப்ப பெண்கள் இது பெண்களுடைய பாதுகாப்புக்காக அல்லா ரபுல் ஆலமீன் திருமணம் முடிக்கும் போதே இதை வலியுறுத்திருக்கிறான் அப்ப பெண்களுக்குடைய நலன்ல அக்கறை கொண்டவர்கள் இந்த மாதிரி சட்டங்களை போடணும் இந்த மாதிரி சட்டங்களை ஒரு ஆண் கல்யாணம் முடிக்கிறியா அப்ப அந்த பெண்ணுடைய பாதுகாப்புக்காக மகர் கொடுக்கணும் அந்த பெண் கேட்கக்கூடிய தொகையை கொடுக்க வேண்டும் இன்னைக்கு பெண்கள்லாம் யாரும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா இந்த சமூகத்தில் தனக்கு வாழ்க்கை துணை கிடைச்சாலே போதும் வரதட்சணை கொடுமை வரதட்சணை கொடுமை அந்த அநியாயம் ஆக்கிரமம் அதில் அவங்களுக்கு மகர் கேட்கணுங்கிற சிந்தனை வர மாட்டேங்குது என்ன தனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை துணை அமைஞ்சா போதும் அதுவே பெரிய விஷயம் மகர் கேட்டு இந்த வாழ்க்கை துணையை நம்ம இழக்கணுமா அப்படிங்கிற நிலவுக்கு நிலைக்கு இன்னைக்கு நிலம் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த சமூகத்தில் ஒரு பெண் விவாகரத்து செய்யப்பட்டால் அல்லது விதவையானால் மறுபடியும் அவளுக்கு வாழ்க்கை என்ன ஒரு ஆண் விவாகரத்து செஞ்சு அவன் கல்யாணம் முடிச்சுக்கிறான் ஆனா ஒரு பெண் விவாகரத்து செய்யப்பட்டால் அல்லது கணவனை இழந்து விதவையானால் அவளுக்கு வாழ்க்கை என்ன அவள் உடனே ஒரு ஆண் துணையை தேர்வு செய்ய முடிகிறதா சமூகத்துடைய அமைப்பு அப்படி முடிய அப்ப இதுக்கு என்ன காரணம் குரான் அந்த வழியை திறந்து வச்சிருக்கு ரசூசல்லாசனுடைய காலத்துல ரெண்டு சமமா இருந்துச்சு ஒரு ஆண் விவாகரத்து பண்ணா அவன் வேற ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் முடிச்சுக்கிறான் ஈஸியா அதே மாதிரி ஒரு பெண் தலாக் செய்யப்பட்டாலோ கணவனை இழந்தாலோ அல்லது கணவனை விவாகரத்து செய்தாலோ அவளும் அதே மாதிரி சுலபமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை துணையை தேடி கொண்டாள் இப்படித்தான் ரசூசல்லாசன் காலத்துல அந்த அமைப்பு இருந்துச்சு இதுல வேறுபாடு இல்லை ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் மத்தியில வேறுபாடு இல்லை ஏன் இந்த தம் நான் நம்ம நாட்டை விட இந்தியாவை விட்டுட்டு மற்ற அரபு கலாச்சாரங்கள் இருக்கக்கூடிய அரபு நாடுகளில் பாருங்க அங்கேயும் தலாக் நடக்குது குலா நடக்குது ஒரு பெண் உட்காந்து கண்ணீர் வெடிச்சுக்கிட்டு இல்லை கணவன் விவாகரத்து செஞ்சா அவ்வளவுதான் அவள் என்ன செய்தா கணவன் கொடுத்த மகர் தொகை பெரிய தொகை அவள் இடத்துல இருக்கும் மகர் எப்ப நம்மள மாதிரி அஞ்சு கிராம் நாலு கிராம் இந்த நூத்தி ஒரு ரூபா கொடுத்து ஏமாத்துற வேலையெல்லாம் அங்க கிடையாது அங்க மகர் என்ன பெருந்தொகை அந்த பெருந்தொகையை கொடுக்கறதுக்கு கணவன் ரொம்ப கஷ்டப்படணும் உழைக்கணும் பல வருஷம் உழைக்கணும் இன்னைக்கு பல ஆண்கள் உழைச்சு உழைச்சு மகருக்கு கொடுப்பான் எதுக்கு அப்படி இஸ்லாம் சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் அந்த மகர் அந்த மகரை நூத்தி ஒரு ரூபான அசிங்கமாக்கி மகரை இல்லாம ஆக்கி இப்படி எல்லாம் செஞ்ச இந்த சமூகத்துடைய தவறான அணுகுமுறைகளால தான் இன்றைக்கு அல்லாவுடைய சட்டம் கூட தவறாக இருக்குமோ என்று மார்க் அறிவில்லாதவர்கள் நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஆயிருக்கிறது அப்ப குரான் இந்த தலாக்க சொல்றது வந்து பெண்களுடைய நன்மைக்காக தான் குரான் சொல்லப்படி இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்துச்சுன்னு வைங்களேன் பெண்கள் சமூகத்தில் பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க அதனால தான் அல்லா தலாக்கை பத்தி பேசும் போதே என்ன சொல்றான் வலா தாளுலு ஹுன்ன என் கே ஹன அஸ்வாஜ ஹுன்ன தலாக் விடப்பட்ட பெண்கள் தங்களுடைய தாங்கள் விரும்பக்கூடிய கணவன்மார்களை திருமணம் முடிக்க நினைத்தால் அவர்களுக்கு நீங்கள் குறுக்க நிற்காதீர்கள் அவர்களுக்கு நீங்கள் தடை செய்யாதீர்கள் இன்றைக்கு சமூகத்தில் பார்க்குறோம் 
இந்த சமூகம் எப்படி உருவாக்கப்பட்ட சமூகம் இப்போதான் பெண்களுக்கு விதவைகளுக்கு மறுமணம் என்பதை பேசப்படுகிறது அது சட்டமாக்கப்பட்டாலும் பலருடைய சிந்தனை இன்னும் மாறவில்லை அப்படித்தான் மனைவி அவ்வளோதாங்க விவாகரத்தை ஆச்சா விதவை ஆச்சா கணவன் போயிட்டானா இனி என்ன கல்யாணம் இனி எதுக்கு உனக்கு கல்யாணம் இப்படியே பேசக்கூடியவர்கள் இன்றளவு கூட என்ன செய்கிறாங்க சமூகத்தில் இருக்கிறாங்க இந்த நாட்டில் விதவை திருமணம் சட்டப்பூர்வமாக ஆக்கப்பட்டதே நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன நிலைமை கணவன் செத்துட்டானா நீனும் சேர்ந்து எரிஞ்சு சாவு உனக்கு எதுக்கு வாழ்க்கை அப்ப இப்படி சிந்திச்சு பழகி இந்த சமூகம் அதுதான் காரணமே தவிர இந்த தலாக்குடைய விஷயத்தால பெண்கள் பாதிக்கப்படுவதற்கு அல்லாவுடைய சட்டம் அல்லா எல்லா வழிகளையும் திறந்து வச்சிருக்கான் உனக்கு இங்கிட்டு பிரச்சனையா போன் இங்கிட்டு போய் வாழ்ந்துக்கோ உனக்கு இங்கிட்டு பிரச்சனையா நீ அங்கிட்டு போய் வாழ்ந்துக்கோ அல்லாவுடைய சட்டத்தை கரெக்டா நம்ம எல்லா விஷயங்களையும் ஃபாலோ பண்ணா எதுவுமே பிரச்சனையா இருக்காது எல்லாமே அல்லா ரஹ்மத்தாக அருளாகத்தான் இந்த மனித சமூகத்துக்கு அருள் இருக்கிறான் என்பதை புரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த தலாக் 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 என்று ஒரே நேரத்தில் முத்தலாக் என்று சொல்வது மார்க்கப்படி தவறு அப்படி சொல்லக்கூடிய அல்லாவை அஞ்சியவர்கள் அப்படி சொல்ல மாட்டார்கள் ஆனால் இது தண்டிப்பதற்குரிய ஒரு குற்றமா கிரிமினல் குற்றமா என்று கேட்டால் அது கிடையாது ஏன்னா ஒருவன் ஒரு பெண்ணை வந்து கொலை செய்கிறான் அவனை பத்து வருஷம் கூட ஜெயில் ஆட அல்லது ஆயுள் கைதியாக கூட போட்டு வை அல்லது கையகால உடச்சிட்டான் அவளை துன்புறுத்தினான் அவளை தண்டி தப்பே கிடையாது ஆனால் நீ எனக்கு தேவையில்லை மூன்று தடவை சொல்கிறேன் நீ எனக்கு வேண்டாம் இப்படின்னு சொன்னால் இது குற்றவியல் சட்டத்தில் வருமா இது மூணு வருஷம் அவனை தண்டிப்பதற்குரிய ஒரு விஷயமா ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது அப்போ இந்த சாதாரண அறிவுகள் கூட கிடையாமல் சின்ன இந்த அந்த மாதிரி விஷயங்களை எல்லாம் பெரிய ஒரு குற்றமாக அறிவித்து கொலைக்குரிய குற்றம் இஸ்லாமிய பார்வையில் கல்லால் அடித்து கொல்லணும் அந்த மாதிரியான குற்ற விஷயங்களை எல்லாம் அனுமதிக்கப்பட்டதுன்னு அப்படியே உள்டாவா தலகீழாக மாற்றி புரியக்கூடிய மனிதர்கள் இருக்கிறத பார்க்குறோம் எல்லாத்துக்கும் என்ன காரணம்னா சரியான அறிவும் தெளிவும் இல்லாததான் காரணம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அவனுடைய சட்டத்தை ஆழமாக நாம் நம்புவோமே ஆனால் அந்த அறிவையும் தெளிவையும் நமக்கு கொடுத்து எது சரியோ அதை சரி என்றும் எது தவறோ அதை தவறு என்றும் புரிந்து வாழக்கூடிய மக்களாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நம் அனைவரை மாக்கி அருள் புரிவானாக வாகிர் தாவானி அஹமது அல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன்